வணக்கம் நண்பர்களே ஷிஃப்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வேரியபிள்ஸ்னால் என்ன கான்ஸ்டன்ட்னா என்னங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வேரியபிள்ங்கிறது வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டா வந்து மாறிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து வேரியபிள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மாறவே இல்லை அது வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே வந்து ஒரு டேட்டா தான் ஓகே ஸோ அந்த டேட்டாவை நாம் டிஃபைன் பண்ணும்போது நாம் அதுக்கு ஆக்சஸ் வந்து நம்ம செட் பண்ணணும் இதை வந்து மாற்றலாமல் மாற்றக்கூடாதான்ட்டு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணுறதுனால நம்ம கம்பைலர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கம்பைல் பண்ண உதவும் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டாவை வந்து கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு வச்சாச்சுன்னா அது வந்து ஈஸியாக கம்பைல் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட்டு தரும் ஓகே அதே சமயம் அது வந்து அந்த டேட்டாவை வந்து வேறு யாரும் மாற்றாத மாதிரி அது வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் இதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம ஷிஃப்டில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு கீவேர்டு இருக்குது லெட் அண்ட் வேர் ஸோ நீங்கள் மற்ற லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று போடுவாங்க இல்லைனா ஃபைனல் கீவேர்டு வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜாவாலேயோ இல்லை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சியில் ஸோ நம்ம ஷிஃப்டில் வந்து இது வந்து சிம்பிளாக பார்க்க போனால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த சின்டெக்ஸு ஸோ லெட்டுனா வந்து அந்த டேட்டாவை மாற்றவே முடியாது ஓகே ஒரு சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் லெட்டுக்கு வந்து மாற்றுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஷிஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது ஒன்று வேரியபிள் இன்னொன்று கான்ஸ்டண்ட்டு ஒன்று மாற்றலாம் இன்னொன்று மாற்ற முடியாது ஓகே கிளியராக அவங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அடிக்கும்போது நீங்கள் தான் டிஃபைன் பண்ணணும் எந்த டேட்டாவை வந்து நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்க போகிறேன் அதாவது மாற்றவே மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் தான் டிஃபைன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு டேட்டா வந்து மாறுற மாதிரி இருக்குன்னா அதை ஓகே வேரியபிள் வைக்கலாம் ஒரு டேட்டா வந்து மாற்றவே மாட்டேன் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் லெட்டுன்னு தான் வைக்கணும் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் சி எப்படி இந்த டெமோ இருக்க போகுதுன்னு லெட்டுங்கிறது வந்து கீவேர்டுங்க ஓகே ஸோ இந்த கீவேர்டு வச்சு தான் நம்ம ஒரு டேட்டாவை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து அடுத்து வந்து அந்த டேட்டாவை வந்து மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு ஓகே ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரஸ் லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு அந்த அட்ரஸ்லாம் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குங்க அந்த அட்ரஸை பார்த்து படிக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால் ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு நேம் வச்சுருப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு அட்ரஸ் வச்சுருக்காங்க அதே சமயம் நம்ம ஒரு லேண்ட்மார்க்கும் வச்சுருப்போம் கரெக்டாக ஸோ அந்த லேண்ட்மார்க்கை சொன்னால் ஈஸியாக அந்த அட்ரஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ப்ளேஸ் ஹோல்டர் நேம் இருக்குது இதுதான் வந்து ப்ளேஸ் ஹோல்டர் நேம் ஈக்குவல் டு சம் சம் டேட்டா ஓகே சம் டேட்டா ஓகே இதுதான் வந்து சின்டெக்ஸுங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெம்பரரியாக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய நேம் வந்து எப்போவுமே மாற்ற மாட்டேன் எனக்கு இந்த ஆஸ்ட்ராலஜியிலலாம் நம்பிக்கை இல்லை ஸோ அதனால் என்னோடய பேர் வந்து எப்போவுமே சாம்சங் தான் ஸோ லெட் டிஃபைன் மை நேம் மை நேம் ஈக்குவல் டு சாம்சங் ஓகே ஸோ எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் என்னோடய பேர் நான் மாற்றவே மாட்டேன்னு அதனால் நான் வந்து மை நேம் வந்து லெட்டில் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த இந்த சி இந்த சின்டெக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்சங்கிறது வந்து ஒரு டேட்டா ஓகே இந்த டேட்டாவை வந்து நாம் இந்த ப்ளேஸ் ஹோல்டரில் வந்து நாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட வேலை வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிற டேட்டாவை லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ப்ளேஸ் ஹோல்டருக்கு வந்து நம்ம செட் பண்ணுறது தான் ஓகே ஸோ இதை ஈக்குவல் டு பற்றி நம்ம ஆப்ரேட்டர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இது வந்து டெக்ஸ்ட்டு டைப்பு ஓகே டெக்ஸ்ட்டு டேட்டா ஸோ இதை வந்து நம்ம டேட்டா டைப்பில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது வந்து எப்படின்ட்டு ஸோ லேட்டஸ்ட் ட்ரை டு ப்ரிண்ட் மை நேம் ஓகே ஸோ இங்கே டேட்டா வந்து அந்த சாம்சங் வந்துருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் சாம்சங்கை ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணலை ஸோ இன்டெரக்டாக என்னோடய ஒரு அட்ரஸை வச்சு அட்ரஸ் வழியாக இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ளேஸ் ஹோல்டரில் வந்து இந்த நேம் வந்து இருக்குது ஓகே இதுதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் லெட் மை ஏஜ் ஏஜ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்னோடய ஏஜை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கிற அப்படின்னு சொல்கிற மேபி ஒரு வேலை இது ஹீரோயினோட ஏஜாக இருந்தால் அவங்க வந்து எப்போவுமே அவங்க வயசு வந்து ஏறவே ஏறாது ஸோ அவங்களுக்கு அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுல எந்த ஒரு குழப்பமும்
அண்ட் அதுவே வந்து ஒரு சஜஷனும் தரும் ஸோ நீங்கள் லெட்டுன்னு வச்சு அதை மாற்ற முடியாது வேற வச்சு தான் மாற்ற முடியும் அப்படின்ட்டு ஸோ லெட் அஸ் ஃபை டு ஃபிக்ஸ் இட் ஸோ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் என்னோடய ஏஜை வந்து வேரியபிள் மாற்றிட்டேன் இப்போ நான் வந்து பார்க்க நம்பர் என்னோடய ஏஜ் வந்து அசைன் பண்ணும்போது இது வந்து எந்த ஏரரும் வந்து த்ரோ பண்ணலை ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நாம் வேரியபிள்ஸையும் கான்ஸ்டன்ட்லையும் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றியும் டேட்டா டைப்ஸ் பற்றியும் நாம் டீப்பாக பார்க்கலாம் யா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக வந்துடுங்க நன்றி